ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் டிரான்சிஷன் அண்ட் இன்னர் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் இடைநிலை மற்றும் உள் இடைநிலை தனிமங்கள் ஸோ டெஃபனிஷன் பார்த்துக்கோங்க த எலமெண்ட்ஸ் இன் விச் த லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் என்டர்ஸ் இன் டு டி ஆர்பிட்டல்ஸ் ஆஃப் பெனல்டி மேட்சல் ஸோ கடைசி எலக்ட்ரான் எங்கே என்ட் ஆகணும் அப்படின்னா கடைசி ஆர்பிட்டலுக்கு முன்னாடி ஆர்பிட்டலில் இருக்கிற டி ஆர்பிட்டலில் என்ட் ஆகணும் ஓகேங்களா கடைசி செல்லிலிருந்து முன்னாடி செல்லில் இருக்கிற டி ஆர்பிட்டலில் என்ட் ஆகணும் ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா என் மைனஸ் ஒன் டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அது ஃபோர்த்து பீரியட் எலமெண்ட்டாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபோர்த்து பீரியட் அதில் ஃபில் ஆகிறது த்ரீ டி ஆர்பிட்டல் பீரியட் வந்து ஃபோர் அதில் ஃபில் ஆகிறது த்ரீ டி ஆர்பிட்டல் இது நான் என் அப்படின்னு வச்சுட்டா இது என்ன சொல்லணும் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ கடைசி எலக்ட்ரான் எங்கே என்ட் ஆகணும் என் மைனஸ் ஒன் டி ஆர்பிட்டலில் என்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த எலமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது ட்ரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் அதாவது இடைநிலை தனிமங்கள் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குது இதுக்கான டெஃபனிஷன் என்ன அப்படின்னா அ ட்ரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் மே ஆல்சோ பி டெஃபைன்ட் அஸ் அ எலமெண்ட் விச் பார்ஷியலி ஃபில்லடு டி ஆர்பிட்டல் ஸோ பார்ஷியலி ஃபில்லடு அப்படின்னா பகுதி அளவு நிரப்பப்பட்ட லைக் இப்போ டி ஆர்பிட்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன்லேருந்து டி டென் வரைக்கும் ஃபில் ஆக முடியும் ஸோ டென் எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணலாம் டி ஆர்பிட்டலில் இதில் பகுதி அளவு நிரப்பப்பட்டால் அப்படின்னா அது டி ஒன்னாக இருக்கலாம் டி டூவாக இருக்கலாம் அப் டு டி நைன் வரைக்கும் என்ன வரக்கூடாது டி டென் வரக்கூடாது ஓகேங்களா அப்போது இடைநிலை தனிமங்களில் என்ன அர்த்தம் ஆக்சுவலாக டி ஆர்பிட்டலில் பகுதி அளவு நிரப்பப்பட்ட எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கணும் டி ஒனில் டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் அப் டு டி நைன் வரைக்கும் மட்டும்தான் இருக்கணும் எய்தர் இன் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் இல்லை அப்படின்னா அதோட ஒரு ஒரு ஸ்டேபிளான ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டில் பகுதி அளவு நிரப்பப்பட்ட டி ஆர்பிட்டல் மட்டும்தான் இருக்கணும் அது பேர் தான் என்ன இடைநிலை தனிமங்கள் ஸோ ஜென்ரலி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குரூப் த்ரீலேருந்து குரூப் டுவெல் வரைக்கும் இருக்கிறது தான் டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் குரூப் த்ரீல ஆரம்பித்து குரூப் டுவெல் வரைக்கும் பீராடிக் டேபிளில் ஓகேங்களா ஸோ இது பீராடிக் டேபிளில் குரூப் த்ரீலேருந்து குரூப் டுவெல் வரைக்கும் இருக்கிற இந்த எலமெண்ட்ஸ் தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டி பிளாக் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ இதில் இந்த ஜிங்க் ஃபேமிலி இருக்குது இல்லைங்களா இந்த ஜிங்க் ஃபேமிலி மட்டும் என்ன சொல்ல மாட்டோம்னா ட்ரான்சிஷன் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் பிகாஸ் ஜிங்கோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ டி டென் ஃபோர் எஸ் டூ ஜிங்கோட ஸ்டேபிளான ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் எது அப்படின்னா ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் அதுலேயும் இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் டி டென் ஸோ ஜிங்கு அதோட கிரவுண்ட் ஸ்டேட்லேயும் சரி இல்லை ஸ்டேபிளான ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்லேயும் சரி எனக்கு ஃபுல்லாக ஃபில்லான டி ஆர்பிட்டலில் வச்சுருக்கு ஓகே தானே அதனால் இதை நான் என்ன சொல்லக்கூடாது ட்ரான்சிஷன் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது பட் என்ன சொல்லலாம் டி பிளாக் எலமெண்ட் அப்போது ஜிங்கு கேட்மியம் மெர்குரி ஸோ மூணு பேருமே என்ன ஆக்சுவலாக தே ஆர் டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் தான் பட் என்ன கிடையாது தே ஆர் நாட் ட்ரான்சிஷன் எலமெண்ட் இவங்க இடைநிலை தனிமங்கள் கிடையாது தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஞாபகம் இருக்கணும் நீங்கள் இதை எப்படி படிக்கணும்னா ஸ்கேண்டியம் டைட்டானியம் வெனாடியம் குரோமியம் மேங்னிஸ் அயரன் கோபால் நிக்கல் காப்பர் ஜிங்க் ஸோ பீரியட் வைஸ் முதல்ல படிச்சிடணும் படிச்சுட்டு தென் குரூப் வைஸ் நீங்கள் ரிமைனிங் எலமெண்ட்லாம் படிக்கணும் சரிங்களா ஸ்கேண்டியம் மிட்ரியம் லேந்தனம் ஆக்டீனியம் டைட்டானியம் ஜிர்கோனியம் ஹாஃப்னியம் ருதர்ஃபோடியம் லைக் தட் நீங்கள் குரூப் வைஸ் தான் படிக்கணும் த்ரீ டி சீரியஸை மட்டும் பீரியட் வைஸ் படிச்சுட்டு ரிமைனிங்லாம் குரூப் வைஸ் படிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ப்ராப்பர்ட்டிஸே ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் கம்பேர் பண்ண முடியும் ரைட் நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் பொட்டாசியம் இது ஃபோர்த்து பீரியடு தெரியுதுங்களா இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர்த்து பீரியடு பட் இதில் ஃபில் ஆகிற இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி சீரீஸ் அப்போ ஃபிஃப்த்து பீரியடில் ஃபில் ஆகிறதுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னவாக இருக்கும் ஃபோர் டி சீரீஸ் அண்ட் சிக்ஸ்த்து பீரியடில் இருக்கிறதுலாம் ஃபைவ் டி சீரீஸ் தட்ஸ் ஒய் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் என் மைனஸ் ஒன் டி ஆர்பிட்டல் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணோம் புரியுதுங்களா அண்ட் ஸோ டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் இதுக்கு மேலே பார்க்க போகிறது சில காமன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ எலக்ட்ரான் அமைப்பு த ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் டி பிளாக் எலமெண்ட் இஸ் என் மைனஸ் ஒன் டி ஒன் டூ டென் என்எஸ் ஒன் டூ டூ ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் டி
ஃபோரஸ் இந்த எனர்ஜி கேப் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன ஆகுது ஈஸியாக மாறிடுது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஹாஃப் ஃபில்டு ஆர் ஃபுல்லி ஃபில்டு ஸோ முழுவதும் நிரப்பப்பட்ட இல்லை தரிபாதி நிரப்பப்பட்ட ஆர்பிட்டல்ஸ்க்கு என்ன அதிகம் ஸ்டெபிலிட்டி கொஞ்சம் அதிகம் ரைட் ஓகே ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு இந்த பிக்சரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஸ்கேண்டியமில் இருந்து ஜிங்க் வரைக்கும் முதல்ல எழுதிடணும் தென் குரூப் வைஸ் தான் எழுதணும் ஸ்கேண்டியம் மெட்ரியம் லேந்தனம் மேக்டேனியம் டைட்டானியம் ஜெர்கோனியம் ஹாப்டியம் ருதர்ஃபோடியம் லைக் தட் எழுதணும் ஓகேங்களா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் குரோமியமுக்கும் காப்பருக்கும் வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்பரேஷன் என்ன வரும் ஃபார் குரோமியம் என்ன வந்திருக்கணும் த்ரீ டி ஃபோர் ஃபோரஸ் டூ வந்திருக்கணும் ரைட் ஆனால் குரோமியமோட கான்ஃபரேஷன் என்ன இருக்குது த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோரஸ் ஒன் ஸோ ஏன் த்ரீ டி ஃபைவ் ஆச்சு ஸோ சரிபாதி நிரப்பப்பட்ட ஆர்பிட்டல்ஸ் ஸோ ஹாஃப் ஃபில்ட் ஆர்பிட்டல்ஸ்க்கு என்ன அதிகம் ஸ்டெபிலிட்டி அதிகம் ரைட் ஸோ தட்ஸ் ஃபை இந்த கான்ஃபிகரேஷன் குரோமியம் கிடையாது இந்த கான்ஃபிகரேஷன் தான் இருக்குது இதே போல தான் காப்பரோட கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ டி டென்னு ஃபோரஸ் ஒன் சரிங்களா இங்கே இந்த மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மார்க் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே எஸ்ஸில் ஒரு எலக்ட்ரானை வச்சு எழுதணும் தெரியுதுங்களா எஸ் ஒன் மற்ற எல்லாத்துக்குமே எஸ் டூ இந்த ஒரே ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு மட்டும் எஸ் ஜீரோ எந்த எலமெண்ட்டு பெலேடியம் அப்போது டி பிளாக் எலமெண்ட்டில் பெலேடியமுக்கு மட்டும்தான் S ஆர்பிட்டலில் ஜீரோ எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ நிக்கலோட கான்ஃபிகரேஷன் சொல்லுங்கள் ஃபார் நிக்கல் த்ரீ டி எயிட்டு ஃபோர் எஸ் டூ பெலேடமோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபோர் டி எயிட் ஃபைவ் எஸ் டூ வந்திருக்கணும் பட் இது வரல இதோட கான்ஃபிகரேஷன் என்னென்னா ஃபோர் டி டென் ஃபைவ் எஸ் ஜீரோ ஸோ இந்த டி பிளாக் எலமெண்ட்டில் பெலேடத்துக்கு மட்டும்தான் எஸ் ஜீரோ வரும் இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் என்ன வரும்னா எஸ்ஸில் ஒரு எலக்ட்ரானை வச்சு எழுதணும் ரிமைனிங் எல்லாத்துக்குமே எஸ்ஸில் டூ எலக்ட்ரானை வச்சு எழுதணும் ஸோ இந்த டயக்ராம் ஞாபகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களால் ஈஸியாக எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுத முடியும் ஓகே தானே க்ரீன் கலரில் இருக்கிறதுல எஸ் ஆர்பிட்டலில் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் வச்சு எழுதணும் அண்ட் இது மட்டும் எஸ்ஆர் ப்ளஸ் ஜீரோ எலக்ட்ரான் ரிமைனிங் எல்லாத்துக்குமே எஸ் ஆர்பிட்டலில் டூ எலக்ட்ரானை வச்சு எழுதணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் இது த்ரீ டி சீரீஸ் ஸ்கேண்டியம் டூ ஜிங்க் வரைக்கும் இருக்கிறதுங்களா அதோட காமனான சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ ஒன்று ஒன்றா பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் அட்டாமிக் நம்பர் உங்களுக்கு தெரியும் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஆரம்பித்து தேர்ட்டி வரைக்கும் முடியும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா என்தால்ஃபி ஆஃப் ஆட்டமைசேஷன் ஸோ வாட் இஸ் ஆட்டமைசேஷன் உங்ககிட்ட ஒரு மெட்டல் இருக்குது அந்த மெட்டலை ஹீட் பண்ணி தனித்தனி ஆட்டம்ஸாக பிரிக்கணும் ஸோ மெட்டல்ஸ்லாம் எப்படி பைண்டாக இருக்கும் மெட்டாலிக் பாண்ட் உலோக பிணைப்புன்னு படிச்சிருப்போம் சரிங்களா ஸோ மெட்டல்ஸில் எல்லா ஆட்டம்ஸும் நல்லா பவுண்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஹீட் பண்ணி கேஸிய ஸ்டேட்டுக்கு அதாவது ஒவ்வொரு ஆட்டஸையும் ஆட்டமையும் நான் தனித்தனியாக பிரிக்கிறேன் அப்படின்னா அது பேர் தான் எனது ஆட்டமைசேஷன் அதுக்கு தேவையான எனர்ஜிக்கு தான் என்ன பேர் என்டால்ஃபி ஆஃப் ஆட்டமைசேஷன் அப்படின்னு பேர் சரிங்களா ஸோ இது யாருக்கு அதிகம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ பார்த்தாவே நம்மளால் சொல்ல முடியும் யாருக்கு அதிகம் வெனாடியமுக்கு தான் அதிகம் அப்போது த்ரீ டி சீரியஸில் என்தால்ஃபி ஆஃப் ஆட்டமைசேஷன் ஓகேவா ஸோ ஒரு உலோகத்தை வந்து தனித்தனி ஆட் அணுக்களாக பிரிக்கிறதுக்கு தேவையான எனர்ஜி தான் என்டால்ஃபி ஆஃப் ஆட்டமைசேஷன் ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த எனர்ஜி யாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் வெனாடியத்துக்கு ரொம்ப அதிகம் ஸோ ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் கிலோ ஜுல் பர் மோல் யாருக்கு ரொம்ப கம்மி ஜிங்குக்கு ரொம்ப கம்மி அப்போ என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக ஜிங்கை சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருந்து ஈஸியாக கேஸ் ஸ்டேட்டுக்கு ஈஸியாக மாற்ற முடியும் அப்போ இந்த மெட்டல்ஸில் யாருக்கு வந்து வாலட்டிலிட்டி அதாவது திட நிலைமையிலேருந்து டைரெக்டாக வந்து வாய் நிலைமைக்கு போகிறது யாருக்கு ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னா ஜிங்குக்கு அதிகம் ரைட் அடுத்தது அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஸோ அயனைசேஷன் எனர்ஜி பார்த்தீங்க அப்படின்னா யாருக்கு ரொம்ப அதிகம்னா விச் இஸ் ஜிங்குக்கு ரொம்ப அதிகம் அயனைசேஷன் எனர்ஜினா அயனையாக்கு மாற்றல் ஒரு நியூட்ரல் ஆட்டம்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ ஒரு ஆட்டம் இருக்குது அந்த ஆட்டமில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நான் சப்ளை பண்ணுற எனர்ஜிக்கு தான் என்ன பேர் அயனைசேஷன் எனர்ஜி அயனாக்கு மாற்றல் அப்படின்னு பேர் இது யாருக்கு அதிகம் அப்படின்னா சிங்குக்கு அதிகம் ஏன் அதிகம்னா அதோடய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ டி டென் ஃபோர் எஸ் டூ ஸோ இது கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு
ஸோ ரொம்ப ஸ்டேபிளான எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வச்சிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ஐனைசேஷன் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ரைட் ஸோ அடுத்து கவனிச்சிங்க அப்படின்னா சைஸ் பாருங்கள் ஸோ மெட்டாலிக் சைஸ் ஸோ நமக்கு தெரியும் இல்லையா பீராடிக் டேபிளில் நான் லெஃப்டில் இருந்து ரைட் மூவ் பண்ணுறேன் இந்த சைடில் இருந்து இந்த சைடு மூவ் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லெஃப்டில் இருந்து ரைட் மூவ் பண்ணுறேன் அப்போது இங்கே இருக்கிற சைஸ் எலமெண்ட்டோட சைஸ் பெருசாக இருக்கும் போக போக சைஸ் என்னாயிட்டே போகும் ஸ்மாலர் ஆகிட்டே போகும் சரிங்களா அதே போல் ஸ்கேண்டியமோட சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா நான் லெஃப்டில் இருந்து தான் ரைட் மூவ் பண்ணுறேன் அப்போ சைஸ் என்னாயிட்டே போகணும் சின்னதாகிட்டே வரணும் ஓகேங்களா யா ஸ்கேண்டியம்லேருந்து சிங்க் வரைக்கும் சைஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்னதாகுது பட் நடுவில் நிறையா எக்ஸப்ஷன்ஸ் வருது ஓகேங்களா ஸ்கேண்டியம்லேருந்து மேங்னஸ் வரைக்கும் சைஸ் டிகிரீசஸ் ஐரன்லேருந்து நிக்கல் வரைக்கும் சைஸ் வந்து அல்மோஸ்ட் சிமிலர் அண்ட் காப்பர்லேருந்து சிங்க்கு சைஸ் இன்க்ரீசஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த எக்ஸப்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யா இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் சைஸ் ரெகுலர்லி டிக்ரீசஸ் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் இந்த ஏரியாவில் அப்புறம் பாருங்கள் சைஸ் என்ன ஆகுது இன்க்ரீசஸ் ஸோ டிக்ரீசஸ் கான்ஸ்டன்ட் இன்க்ரீசஸ் ஃப்ளாட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும் ஒரு கிராஃப் நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா ஃபைன் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் இ நாட் அப்படின்னு நம்ம படிப்போம் சரிங்களா ஸோ திட்ட மின் முனை மின் அழுத்தம் ஓகேங்களா ஓகே இது ஃபர்தராக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஜென்ரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டிபிளாக் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் மெட்டாலிக் நேச்சர் உலோக பண்பு ஓகேங்களா த ட்ரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் வித் எக்ஸப்ஷன் ஆஃப் ஜிங்க் கேட்மியம் மெர்குரி ஸோ அந்த மூணு மெட்டலை தவிர மற்ற எல்லாத்துக்குமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மெட்டாலிக் நேச்சர் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும் அதை ஈஸியாக கம்பியாக மா சேஞ்ச் பண்ண முடியும் லைக் அதோட நமக்கு என்ன விருப்பப்பட்ட ஷேப்புக்கோ அதெல்லாம் ஈஸியாக மாற்றிக்க முடியும் அதான் எனது டக்டலிட்டி மெலியபிலிட்டி அதே போல் தெர்மல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா ஃபைன் அண்ட் உலோக பலப்பழப்பு லைக் மெட்டாலிக் லக்ச்சர் இதெல்லாமே அதிகம் யாருக்கு எல்லா டிபிளாக் எலமெண்ட்ஸ்க்கும் எக்ஸப்ட் யார் இந்த ஜிங்க்கு கேட்மியம் மெர்குரி அண்ட் இந்த ஜிங்க்கு கேட்மியம் மெர்குரி தவிர மற்ற எல்லா மெட்டல்ஸையும் ஈஸியாக நான் என்ன பண்ண முடியாது கேஸ் ஸ்டேட்டுக்கு மாற்ற முடியாது பட் இவங்களை கொஞ்சம் ஈஸியாக கேஸ் ஸ்டேட்டுக்கு மாற்ற முடியும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி விச் இஸ் மெல்டிங் பாயிண்ட் உருகுநிலை மெட்டலோட உருகுநிலை பற்றி படிக்க போகிறோம் ரைட் ட்ரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் ஹாவ் ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் விச் இஸ் ட்யூ டு த ஸ்ட்ராங் மெட்டாலிக் பாண்ட் சி மெட்டல்ஸ் அப்படின்னாவே ஒரு ஒரு மெட்டல் ஆட்டமையும் இன்னொரு மெட்டல் ஆட்டமையும் பவுண்ட் பண்ணுறது யாருனா மெட்டாலிக் பாண்ட் தான் சரிங்களா ஸோ கம்பேர் வித் எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் லைக் சோடியம் லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் இவங்களாம் இருக்குது இல்லைங்களா இதுக்கெலாம் மெல்டிங் பாயிண்ட் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் இது இந்த டி பிளாக் எலமெண்ட்டை எடுத்தோம் அப்படின்னா மெல்டிங் பாயிண்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இதுக்கு ரீசன் என்ன ஸ்ட்ராங் மெட்டாலிக் பாண்ட் ஓகேவா த மெட்டாலிக் பவுண்டிங் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நம்பர் ஆஃப் அன்பேட் எலக்ட்ரான் எவ்வளோ அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருக்கோ அவ்வளோ தூரம் மெட்டாலிக் பாண்டிங் எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் சரிங்களா த மெல்டிங் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட் இன்க்ரீசஸ் ஓகேவா அண்ட் ரீச்சஸ் மேக்சிமம் வேல்யூ அட் குரோமியம் அப்புறம் டிக்ரீசஸ் இருக்கலே ரொம்ப மெல்டிங் பாயிண்ட் கம்மியாக இருக்கிற டி பிளாக் எலமெண்ட் யார் அப்படின்னா மெர்குரி ப்ளஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மெர்குரி அப்படிங்கிறது லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஒரு மெட்டல் ரைட் டி பிளாக் எலமெண்ட்டில் யாருக்கு மெல்டிங் பாயிண்ட் ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னா தட் இஸ் ஃபார் டங்ஸ்டன் எவ்வளோ பாருங்கள் த்ரீ ஃபோர் டபுள் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் தட்ஸ் ஒய் நம்ம ஃபிலமெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் டங்ஸ்டனை ஓகேங்களா த்ரீ டி சீரியஸில் மேங்னிஸ் தான் இருக்கிறதுலையே கம்மியான மெல்டிங் பாயிண்ட் வச்சுருக்கிறது ஓகேவா அண்டு டவுன் த குரூப் டவுன் த குரூப்னால் என்ன த்ரீ டி ஃபோர் டி ஃபைவ் டி ஸோ டவுன் த குரூப் வரும்போது மெல்டிங் பாயிண்ட் இன்க்ரீசஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த பிளாட் தான் மெல்டிங் பாயிண்ட்டுக்கும் அட்டாமிக் நம்பரும் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அன்பேட் எலக்ட்ரான் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ஸோ அன்பேட் எலக்ட்ரான் வந்து பாருங்கள் இது என்ன ஃபார் டைட்டானியம் டி டூ டூ அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் வெனடியம் டி த்ரீ குரோமியம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டி ஃபைவ் எஸ் ஒன் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து யார் வந்திருக்கணும் ஆக்சுவலி அடுத்து மேங்னிஸ் தான் வந்திருக்கணும் ஏன்னா மேங்னிஸோட கான்ஃபிகரேஷன் டி ஃபைவ் எஸ் டூ ஓகே தானே ஸோ குரோமியத்துக்கு அடுத்த மெல்டிங் பாயிண்ட் யார் தான் வச்சுருக்கணும் மேங்னிஸ் தான் வச்சுருக்கணும் அதில் அஞ்சு அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருக்குது பட் அதுக்கு அப்நார்மலி
decreases and iron to nickel size change agama irukku and zinc la irund size enna agu copper to zinc size enna agu increase agu right adhe pola 3d 4d 5d paarenga down the group so namakku theriyum illaya 3d series 4d keela irukku 5d adha keela irukku 3d series as we know that down the group size increases appa 3d ye compare pannum bodhu 4d size eppadi irukku konja perusa irukano 5d eppadi irukano inna perusa irukano but இங்கே இருக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா த்ரீ டியை கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபோர் டி சைஸ் பெருசாக தான் இருக்குது ஆனால் ஃபோர் டியை விட ஃபைவ் டி பெருசாக இருக்கணும் பட் சைஸ் என்ன ஆகிடுச்சு சிமிலர் ஆகிடுச்சு இதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா லேந்த நைட் கன்ட்ராக்ஷன் ஸோ தமிழில் லேந்த நைட் குறுக்கம் அப்படின்னு பேர் சரிங்களா ஸோ நான் பீரியாடிக் டேபிள் ஷோ பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்போ புரியும் லெஃப்ட் டு ரைட் போனீங்க அப்படின்னா சைஸ் ரெகுலராக கம்மி ஆகிட்டு போகணும் பட் சம் எக்ஸப்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் ஓகேவா ஸ்கேண்டியம்லேருந்து மேங்னி சைஸ் கம்மியாச்சு ஐரன் கோபால்ட் நிக்கல் சைஸ் சிமிலராக இருந்தது காப்பர் அண்ட் ஜிங்க் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அதே போல் டவுன் த குரூப் பார்த்தோம் அப்படின்னா சைஸ் என்ன ஆகும் மேலேருந்து கீழே வரும்போது சைஸ் பெருசாகிட்டே வரணும் சரிங்களா ஸோ டைட்டானியம் ஸ்மால் ஆட்டம் அதை விட ஜெர்கோனியம் பெருசாக இருந்திருக்கணும் ஹாஃப்னியம் அதை விட பெருசாக வரணும் பட் ஹாஃப்னியம் சைஸ் சிமிலர் டு வாட் ஜெர்கோனியம் சைஸ் அதாவது த்ரீ டி சீரியஸ்க்கு சைஸ் கம்மி ஃபோர் டி அதை விட அதிகம் பட் ஃபைவ் டி என்னாச்சு சிமிலர் ஆகிடுச்சு இதுக்கான ரீசன் தான் என்ன பார்த்தோம் லேந்த் அண்ட் ஆயிட் கண்ட்ராக்ஷன் லேந்த் நைட் குறுக்கம் அப்படின்னு பேர் சரிங்களா ஃபைன் அப்போது வெனேடியம் ஸ்மாலாக இருக்கும் நியோபியம் பெருசாக இருக்கும் டேண்டலமும் நியோபியம் சைஸ் சிமிலராக இருக்கும் அப்போது இந்த ஃபோர் டி சீரியஸ் எலமெண்ட் எல்லா எலமெண்ட்டோட சைஸும் இந்த ஃபைவ் டி சீரியஸ் சைஸ்க்கு எப்படி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட சிமிலராக இருக்கும் சரிங்களா ஒன் ஆர் டூ பிக்கோமீட்டர் தான் வேரியேஷன் இருக்கும் ஆனால் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே ஒபே ஆகாது ஸ்கேண்டியம் இட்ரியம் லேந்தனம் ஆக்டினியம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கேண்டியம் ஸ்மாலாக இருக்கும் அடுத்து இட்ரியம் அடுத்தது லேந்தனம் ஸோ லேந்தனைட் கன்ட்ராக்ஷன் குரூப் த்ரீயில் மட்டும் இருக்காது ரீசன் என்னென்னா லேந்தனத்துக்கு அப்புறம் தான் கன்ட்ராக்ஷனே வருது சரிங்களா ஸோ அப்போ இங்கே மட்டும் ஸ்கேண்டியமோட இட்ரியம் பெருசு இட்ரியமோட கண்டிப்பாக எது பெருசு லேந்தனம் பெருசு தான் இதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி விட ஃபோர் டி பெருசாக இருக்கும் ஃபைவ் டி சிமிலர் ஆகிடும் சரிங்களா இது தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஸோ அயனியாக்க மாற்றல் இதை நம்ம முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் சரிங்களா த ஃபஸ்ட் அயனைசேஷன் என்தால்ஃபி ஆஃப் ஜிங்கு கேர்மியம் மெர்குரி எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ரீசன் இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ரைட் இப்போ நம்ம டவுன் த குரூப் வரலாமே த்ரீ டி ஃபோர் டி ஃபைவ் டி ஸோ த்ரீ டி ஃபோர் டி ஃபைவ் டி த்ரீ டி ஸ்மாலாக இருக்கணும் சைஸ் ஃபோர் டி கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் ஃபைவ் டி சிமிலர் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக ஸோ நமக்கு தெரியும் இல்லையா சைஸ் கம்மியாக இருந்தால் என்ன அதிகமாக இருக்கும் அயனைசேஷன் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் புரிஞ்சதில்ல ஸோ இப்போ இங்கே அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஆர்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த ஃபஸ்ட் அயனைசேஷன் என்தால்ஃபி ஆஃப் ஃபைவ் டி எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஹையர் கம்பேர் வித் த்ரீ டி அண்ட் ஃபோர் டி நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஃபைவ் டிக்கு அதிகம் அடுத்த யார் வரும் த்ரீ டி அடுத்த யார் வரும் ஃபோர் டி இதுக்கும் ரீசன் லேந்தனாய்டு கன்ட்ராக்ஷன் தான் லேந்தனாய்டு குறுக்கம் தான் இது ஒரு எக்ஸப்ஷன் தெளிவான ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அயனைசேஷன் எனர்ஜி முதல் அயனியாக்கும் ஆற்றல் ரைட் தேங்க்யூ